ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಯಾವರೇ ಆಂಡವರು ಏ ಸಿಕ್ರಿ ನಾಮದನಾಲೇ ಇಂದ ಕಿರುಬಿಲಾರ್ಜಿ ನಿಗಳ್ಚಿಗೆ ಅನ್ಬೋಡು ವಾಳ್ತಿ ವರಿಗಿರೇನ್ ನಿಗಳ್ಚಿ ನೀಂಗಲ್ ಪಾರ್ತು ಮೈನ್ ಬರುವುದೇ ಕುರಿತು ನಾಂಗ ಮಿಗವು ಕರ್ತರ್ಕುಲೇ ಮಗಿಲ್ಚಿ ಅಡೆಗರೋ ನೀಂಗಲ್ ವೀಟ್ಲ ಇಂದ ಬಡಿಯೇ ದಬಾಲ್ ವಡಿಲ್ ಬೈವಿಲ್ ಬಾಡಂಗಲೇ ಪಡಿತ್ತು ಬೈವಿಲೇಯು ಸಾಂಡ್ರಿದಲೇಯು ಪರಿಸಾಗ பிற்றுக்கொள்ளும் முடியாக இது மனிதனுக்கு பொருந்தி போக கூடியதா பைபிள் டீச்சிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரெலவன்ட் டு யூ பைபிள் முக்கியமானதும் மனிதனுடைய வாழ்வுக்கு பொருத்தமானதும் பொருந்தி போக கூடியதுமாக இணைந்து செல்லக்கூடியதுமாக இருக்கிறது என்று எப்பொழுதாவது நாம் யோசித்து பார்த்தோமா மனிதனுடைய வாழ்வோடு ஒத்து போகக்கூடிய ஒரு நூலை குறித்து நாம் இந்த நாளிலே தெரிந்து கொள்ள நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனை ஒரு மனிதனை எந்த ஒரு மனிதனையும் நிறைவான ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் என்று பேசுகிறோம் அல்லவா நிறைவான ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் நித்திய வாழ்வுக்கான உண்மையான நம்பிக்கைக்கும் அழைத்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்வு என்று பேச்சு வரும் பொழுது நம்முடைய இந்திய நாட்டிலே ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட ஒரு குரு தேவை பரம குரு தேவை குரு தேவை ஒரு போதகர் தேவை நான் சீடனாகவருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது இயல்பான இந்த மண்ணில் இருக்கிற அநேக மக்களினுடைய இயல்பான எதிர்பார்ப்பும் நம்பிக்கையுமாய் இருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்வு என்று வரும் அப்படி ஒரு மெய் குருவை உண்மையான குருவை சத்திய குருவை தேடுகிற ஒரு நபருக்கு ஏசு நான் குருவாக இருக்கிறேன் என் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆன்மீக வாழ்வினுடைய உண்மையான நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய வழிகாட்டியாக இருக்கிறது நான் போதிக்கின்ற போதனைகள் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நல்லது கடவுளுடைய வார்த்தையினுடைய பொருத்தம் நமக்கும் அதுக்கும் உள்ள தொடர்பு சம்பந்தம் இதை பைபிள் நமக்கு அழகாக காட்டுகிறது என்பதை நாம் தொடர்ந்து சில குறிப்புகளின் மூலமாக கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தப்படுவோம் ஆன்மீக வழிகாட்டுதலை மனிதர்களால் மட்டுமே பூர்ணமாக வழங்க முடியும் என்று நம்பிவிட வேண்டாம் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் மனிதர்களால் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னு அவர் சொல்லலை கொஞ்சம் தயசே நன்றாக கவனிங்கள் முழுமையான பூரணமான வழிகாட்டுதலை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு கொடுக்க முடியாது எரேமியா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் கர்த்தாவே மனுஷனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்ல வேண்டும் தன் நடைகளை நடத்துவது நடத்துகிறவனாலே ஆகிறதல்ல வேண்டும் அறிவேன் இந்த வசன பகுதியை எடுத்து தெளிவாக அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் மனிதனுடைய வழி அவனாலே ஆகிறதல்ல தன் நடைகளை நடத்துகிறவனாலே அவன் நடைகளை உறுதி செய்ய முடியாது என்று பைபிள் சவால் விட்டு அழைக்கிறது அதை கொஞ்சம் நன்றாக கவனிப்போம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாவது வசனங்களை கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது என் நினைவுகள் மனிதனே கடவுளாகிய என் நினைவுகள் மனிதர்களே உங்கள் நினைவுகள் அல்ல ஏன் ஒரு மனிதன் குருவாக இருந்து நடத்த முடியாது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையில வழி நடத்த மனிதன் கூடாதுன்னு சொல்ல வரல குரு என்றால் போதனையை கொடுக்கிறவர் ஒரு இடத்துல இருந்து போதனையை கத்துக்கிட்டு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறவருக்கு பேரு டீச்சர் போதகர் ஆசிரியர் ஆனால் குரு என்பவர் இறைவனுடைய ஞானத்தினாலே 
சுயமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை கொள்கைகளை சொல்லுபவர் தான் கிறிஸ்து ஒருவரே உங்களுக்கு குருவாக இருக்கிறார் என்ற வார்த்தையை இயேசு அழகாக சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகள் என்னுடைய வழிகளாய் இருக்க முடியாது விரதம் இருக்கலாம் கோயிலுக்கு போகலாம் வேண்டுதல் செய்யலாம் தான தர்மம் பண்ணலாம் நிறைய காரியங்களை செய்யலாம் அவைகள் இருக்கட்டும் ஒரு பதத்திலே ஆனால் இங்கே வேதம் கூறுகிற சவால் விடுகிற இந்த சவாலுக்கு உங்கள் காதுகளை திறக்கும்படி அன்போட கூட தயவோட கேட்கிறேன் நான் மனுஷனே உன் நினைவு வேற உன் வழிகள் வேற உன்னை படைத்த கடவுளாகி என்னுடைய நினைவு உன்னை பற்றியது வேற நான் என்னிடம் நீ வந்து சேருவதற்காக வைத்திருக்கிற வழிகள் வேறு என்று தெளிவாக அவர் சவால் விடுகிறார் அடுத்த வசனத்துல என்ன சொல்றாருன்னு கவனிச்சிங்கன்னா என் வழிகளும் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் ரொம்ப வித்தியாசமானது என்று சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லுகிறார் சோ எந்த மனிதனும் எந்த மனிதனும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பூரண வழிகாட்டுகிற ஒரு குருவாக இருக்க முடியாது நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஆன்மீக வாழ்வின் கேள்விகளுக்கான உண்மையான பதில்களை கற்றுக்கொள்ள அல்லது கற்பிக்க பைபிள் நமக்கு உதவி செய்கிறது நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி ஐந்தாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீவும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்வினுடைய உண்மையான கேள்விகளை உண்மையான பதிலை தேடுகிற சத்தியமான பதிலை தேடுகிறவர்களுக்கு பைபிள் கற்பிப்பதாக தெளிவாக சொல்லுகிறது அவர் வசனம் அவர் வார்த்தை நாம் நடந்து செல்லக்கூடிய அந்த பரலோக யாத்திரை இருக்கிறது அல்லவா பரலோக பயணத்திற்கு வெளிச்சமாக உடன் வருகிறது யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல உம்முடைய வசனத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் வசனமே பரிசுத்தம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் கடவுள்கிட்ட நெருங்கிறதுக்கு மனுஷனுக்கு பரிசுத்த வேண்டும் அதை நாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்கிறோம் சோ பரிசுத்தமான ஒன்றுதான இன்னொன்றை பரிசுத்தமாக்க முடியும் வாழை மரத்திலிருந்து வாழைப்பழம் தேடலாம் தென்னை மரத்திலிருந்து தேங்காயை தேடலாம் பரிசுத்தத்தில் இருந்துதான் பரிசுத்தம் வர முடியும் அப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது பரிசுத்தம் சம்பந்தப்பட்டது தூய்மை சம்பந்தப்பட்டது பாவம் இல்லாத ஒன்று அதற்கு பரிசுத்தராகிய கிறிஸ்துவம் அவருடைய வார்த்தையாகிய பரிசுத்த வசனமும் நமக்கு உதவி செய்யும் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பைபிளை படிப்பதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பைபிளுடைய போதனை இயேசு கிறிஸ்து ஆன்மாவுக்கு கொடுக்கிற நற்செய்தி அடங்கியதாக இருக்கிறது குட் நியூஸ் ஃபார் த சோல் ஆன்மாவிற்கான ஆன்மீகத்திற்கான நற்செய்தி அது அப்ப நிறைய செய்தி இருக்கு ஆன்மாவுக்கு நிறைய பேர் சொல்ற செய்தி இருக்கு ஆனால் இயேசு உரிமை கோருகிற வார்த்தையை கவனிங்க நற்செய்தி அவர் சொல்லுகிறார் நான் நல்ல மெய்ப்பென்றார் அவர் கொடுக்கிற தண்ணீர் உயிருள்ள தண்ணீராய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் இந்த வார்த்தையில கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் மனிதனுடைய தேவைக்கான விடைகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு பைபிளினிடத்திலும் கிறிஸ்துவினிடத்திலும் அதிக நாட்டம் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு பயபக்தி வாழ்க்கை அப்படின்ற நிலையோட இருந்து விட வேண்டாம் நான் கெட்டதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் தீமை செய்ய மாட்டேன் குடிக்கிறதுல வெடிக்கிறதுல பிறன் மனைவியை நோக்குவதில்ல பிற கணவனை நான் நோக்குவதில்ல அல்லது அசிங்கமான தொழில் செய்வதில்ல பிறரை மோசம் பண்ணி நான் பிழைப்பதில்ல இதெல்லாம் நல்ல குணங்கள் நல்ல காரியங்கள் அதிலெல்லாம் எந்த குறையும் இல்லை இல்ல முந்தைய விட இன்னைக்கு என்னை கடவுள் நல்லா வச்சிருக்கிறார் தொழில விருத்தி படிப்புல விருத்தி பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்ப கடவுள் என்னோட இருக்கிறார் அதெல்லாம் எந்த தப்பும் இல்லை அதெல்லாம் பயபக்தினாலே வருகிறது ஆனால் இன்று நாம் படிக்கிற காரியம் ஆறு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதியா ஒரு ஆவிக்குரியவரா ஆவிக்குரியவரானால் கிறிஸ்து மாத்திரம் உங்களுக்கு நற்செய்தியின் போதனையை கொடுக்கிற நற்செய்தி வழங்கும் குருவாக போதகராக அவர் சொந்த கொள்கைகளை நமக்கு சொல்லுகிறார் அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் சரி ஏன் இந்த பைபிளை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் அதை யோசித்து பார்க்கலாம் சில குறிப்புகளை கவனிக்க நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவோம் த பைபிள் டாக்ஸ் அபவுட் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் மனிதனுடைய தோற்றத்தை மனிதன் எப்படி படைக்கப்பட்டான் உண்டானான் என்பதை தெளிவாக சொல்லுகிறது காரணம் குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது பரிணாம அடிப்படையிலே சில கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது பைபிள் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுகிறது 
சரி பரிணாம கொள்கையினுடைய கேள்வியை வைக்கலாம் முதல் உயிர் எங்கிருந்து வந்தது அது எப்பொழுதுமே இருக்கிறது இயற்கை எப்பொழுதுமே இருக்கிறது ஆனால் அறிவியல் என்ன பேசுகிறது உயிருள்ள எதுவுமே இன்னொரு உயிரில் இருந்து தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சயின்ஸ் அதுதான் அறிவியல் அறிவு சார்ந்த கேள்வி ஏன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம தாத்தா காலத்திலிருந்து இருக்கிற ஒரு கை கடிகாரமோ ஒரு டேபிளோ ஒரு பெஞ்சோ ஒரு ஸ்டூலோ அல்லது பாத்திரமோ நம்ம வீட்டில் இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதிலிருந்து இன்னொரு பெஞ்சோ ஸ்டூலோ வாட்சோ வந்து சேரவில்லை அப்ப இது உயிரற்ற பொருளில் இருந்து உயிர் வருவதற்கு வழி இல்லை அறிவியல் பூர்வமானது பகுத்தறிவு பூர்வமானது இப்ப இந்த பரிணாமவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க ஒண்ணும் இல்லாததுல இருந்து ஒரு செல் அமீபா வந்துச்சு அல்லது திடீர்னு பூமி பூமி எப்பயுமே இருந்துச்சு சூரியன் எப்பயுமே இருந்துச்சு திடீர்னு ஒரு முறை வெடிச்சிச்சு அதுல இருந்து வந்தது தான் பூமி அதுல இருந்து குளுமையான வெயிலான இதெல்லாம் பட்டதுனால அதுல இருந்து உயிர் உண்டாச்சு அப்படின்னு தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பரிணாம கொள்கைக்காரர்கள் பேசுகிறார்கள் இயேசுவை ஆன்மீக வாழ்க்கையின் குருவாக கொள்ளலாமா பைபிளை ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய போதனா புத்தகமாக போதனா நூலாக போதனை காட்டுகிற நூலாக பயன்படுத்தலாமா ஆம் மனிதனுடைய தோற்றத்தை பைபிள் சொல்லுகிறது என்ன சொல்லுகிறது என்றால் மனிதன் உயிருள்ள கடவுளிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு உயிருள்ளவன் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்தில் நம்பப்படுகிற நம்பிக்கையோட ஒப்பிட்டு பார்த்து உண்மையான ஆன்மீகவாதிகளாக ஆவிக்குரியவர்களாக நாம் சிந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பல்வேறு வகையான உயிரினங்கள் இருக்கிறது அல்லவா எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்விக்கு வித்தியாசமான பதில் சொல்லுகிறார்கள் பரிணாமத்தினுடைய வளர்ச்சி என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் விலங்கிலிருந்து வந்தவன் மனிதன் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது மனிதன் தனித்தன்மை வாய்ந்தவன் தனித்துவமானவன் யுனிக் ஹி கெனாட் கம்பேர்டு வித் எனி அனிமல்ஸ் எந்த மிருகங்களோடும் ஒப்பிடப்பட முடியாதவன் கொஞ்சம் தோற்றம் அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்லி நம்ப வைக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதாரம் அப்படி இல்லை ஆம் வாழ்க்கை கடவுளாலே உருவாக்கப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ சிலர் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை எல்லாருக்கும் ஜீவனையும் சுவாசத்தையும் சகலத்தையும் கொடுக்கிற அவர் தமக்கு யாதொன்று தேவையானது போல மனுஷர் கைகளால் பணிவிடை கொள்கிறதும் இல்லை சர்ச்சு கட்டினாலும் சரி கோயில் கட்டினாலும் சரி அது கடவுளுக்குன்னு சொல்றது உண்மை இல்லை அவர் கோயிலும் கட்ட சொல்லல சர்ச்சு பில்டிங்கும் கட்ட சொல்லல கடவுளுக்காக எதையும் இந்த இந்த காலத்தில ஒரு காலத்துல இருந்தது தேவாலயம் இருந்தது கோயில்களை நான் தவறு என்று சொல்ல வரவில்லை அப்படி ஒரு காலத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஆனால் இப்பொழுது நம்மை படைத்தவர் நமக்குள்ளே வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் இரண்டு வகையான நம்பிக்கை இருக்கிறது கொஞ்சம் மனசு திறந்து யோசித்து பாருங்க பைபிள் பேசுவதும் பைபிளுக்கு அப்பாற்பட்டதும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பாருங்க நம்ம கிறிஸ்தவங்களா இருக்கலாம் கிறிஸ்தவ நம்புறவங்களா இருக்கலாம் ஆவிக்குரியவங்களா இருக்கலாம் இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம பிள்ளைகளையும் இதை கவனிக்க வைப்போம் பிள்ளைகளோட இவைகளை பேசுவோம் என்ன அப்படின்னா கோயிலில் கடவுள் இருக்கிறாரு அவரை தேடி போனோம் அப்படி தேடி போனா இவங்க மாத்திர கடவுளுக்கு சேவை செய்யலாம் இதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாம் வர முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்தது புரிந்து கொள்ள முடியாக சொல்லுகிறேன் முதல்ல ஆசிரிப்பு கூட இருந்தது லேவியர்கள் என்ற ஒரு கூட்டம் மாத்திரம் உள்ளே போய் வேலை செய்ய முடிந்தது மீதி இஸ்ரேலினுடைய எல்லா மக்களும் வெளியே சுற்றி இருந்தார்கள் இவர்கள் கொடுக்கற காணிக்கையெல்லாம் வெளியே நின்று கொடுக்கணும் அதை வாங்கி கொண்டு போய் ஆசாரி உள்ள காமிச்சுட்டு வந்து கடவுளுக்காக ஏத்துக்கொண்டோம் பலி செலுத்துவாங்க பலி வெளியே செலுத்திட்டு அந்த ரத்தத்தை உள்ள கொண்டு போயிட்டு வந்துருவாங்க அந்த இடத்துக்கு கூட பெண்கள் வர முடியாது இது ஒரு நிலை கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இயேசுவை ஏன் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆர் யூ ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் ஆர் யூ ஸ்பிரிச்சுவல் விமன் உட் யூ டிசையர் டு ஹாவ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யுவர் காட் கடவுளோட ஆவிக்குரிய ஆன்மீக உறவு கொள்ள விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதியா கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கோயில்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அந்த கோயிலுக்குள்ள எல்லாரும் போக முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருந்தது அந்த யூதர்கள் மத்தியில இந்த பழக்கம் இருந்தது மிருகங்கள் பலி செலுத்தப்பட்டது அவைகள் ரத்தம் உள்ளே கொண்டு போகப்பட்டது ஆண்கள் கூடி வந்தார்கள் பெண்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வர முடியும் இப்படி எல்லாம் இருந்தது சரியா 
அடுத்து என்ன நடந்தது என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் இதாகி எல்லாரும் இறைவனை தேடி வரலான்ற நிலைமை வந்துச்சு அப்ப அது என்னன்னா ஒரு கட்டடம் கட்டினாங்க எப்படி இந்து நண்பர்கள் கடவுளை கும்பிடுறதுக்கு கட்டினத கோயில்னு சொல்றார்களோ யூதர்கள் கும்பிடுவதற்கு கட்டினத தேவாலயம்னு சொல்றாங்களோ கிறிஸ்தவங்க ஒன்று கூடி வந்து தொழுகை செய்யற அந்த கட்டடத்தை சர்ச்சுன்னு சொன்னாங்க அதுதாங்க சர்ச்சு மக்கள் அல்ல சர்ச்சு என்பது மக்கள் கூட்டம் அல்ல சரி இந்த கட்டடங்களுக்குள்ள யார் உள்ள போகலாம் யார் எது வரைக்கும் போகலாம் யார் எங்க உட்கார்ந்துருக்கணும் யார் எதை செய்யணும் அப்படின்னு பீடம் பலிபீடம் பரிசுத்த இடம் மகாபரிசுத்த இடம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு இப்ப கிறிஸ்துவை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வதனுடைய விளைவு என்ன கிறிஸ்துவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொள்வதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கட்டடத்தை அவர் வேணான்ட்டார் ஏசு மாத்திரம் சொன்னார் இல்ல பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்தே தேவன் தற்காலிகமான ஆசிரிப்பு கூட அர்த்ததான் உண்டாக்கினாரு தாவிதின் விருப்பத்தின் பேர் தான் அது கோயிலாக கட்டடமாக கட்டப்பட்டது சரி அது வேற ஒரு பிரச்சனை அது அப்புறம் படிக்கலாம் ஆனா இப்ப புரிந்து கொள்வோம் ஏசி ஏன் ஒரு ஆன்மீக குருவாக ஸ்பிரிச்சுவல் லீடராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கும் பொழுது இங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காரியம் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறிஸ்துவனுடைய போதனை புதிய ஏற்பாடு என்னும் போதனை பைபிளின் போதனை என்னவென்றால் காட் லைக் டு கம் அண்ட் லிவ் இன் அவர் ஹார்ட் நமக்குள்ளே வந்து வாச செய்ய விரும்புகிறார் என்பது பைபிளினுடைய போதனை இன்னொன்று இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அல்லவா அது என்னவென்றால் மறித்த பிற்பாடு எல்லாரும் யாரோடைய வாழ போகிறோம் பரதேசம் போகிறோம் அந்த மேலோகம் போகிறோம் பரலோகம் போகிறோம் நியாய தீர்ப்புக்கு பின்னாடி அவரோட போயிருப்போம் இல்லாட்டி நரகத்துக்கு போவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறது அது உண்மை அது புதிய ஏற்பாட்டின் போதனை இல்லை என்றல்ல ஆனால் கிறிஸ்துவை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உலகத்திலேயே இப்பொழுது கடந்த கால பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமார் என்று வாயினாலே அறிக்கை இட்டு பாவ மன்னிப்புக்கு என்று திருமுழுக்கு பெற்று பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தரால் சபையாகிய ஆவிக்குரிய ஆலயத்திலே நாம் ஒரு கற்களாக இணைக்கப்பட்டு அழகாக ஆலயமாக எழும்பி கொண்டிருக்கிறோம் நம் இதயத்திலே அவர் வந்து வாசம் செய்ய விரும்புகிறார் அப்ப கிறிஸ்து என்னும் இந்த குருவினுடைய போதனை வித்தியாசமானது என்பதை காதுகளை திறந்து மனதை திறந்து கவனிக்கும்படி உங்களை அன்போட கூட கேட்க இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல அங்கே சொல்லப்படுகிறது இப்படி இந்த வார்த்தை அவருக்குள் பிழைக்கிறோம் அவருக்குள் அசைகிறோம் அவருக்குள் இருக்கிறோம் அவருடைய சந்ததியார் என்று பவுல் சொல்றாரு இல்லையாங்க யார்கிட்ட பேசுறாரோ மார்சு மேடைன்ற ஒரு இடத்துல பேசுறாரு வேற ஒரு கண்டத்துல போய் பிரசங்கம் பண்றாரு அங்க அவர் சொல்றப்ப என்ன வார்த்தை சொல்றாருன்னா நான் வந்து இந்த கடவுள் நம்ம இதயத்துல வாழ விரும்புறாரு அப்படின்னு இயேசு சொன்ன போதனைய சொல்ல வந்தேன் இதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட வாழ்ற உங்க புலவர்கள்ல சில பேர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா கடவுள் நமக்குள்ளே இருக்க விரும்புகிறார் என்றும் அவராலே நாம் உயிர் பெற்றோம் அவராலே நாம் அசைகிறோம் அவராலே நாம் இருக்கிறோம் என்று உங்கள் புலவர்களே சொல்லி இருக்கிறார்கள் யோசித்து பாருங்கள் இப்ப என்ன நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமே என்றால் மனிதன் கடவுளிடம் இருந்து வந்தவன் என்பதை பைபிள் சொல்லுவதை உலகத்தில் இருக்கிற அறிஞர்களும் மேதைகளும் ஆன்மீகவாதிகள் உண்மையாக ஆன்மீகத்தை தேடுகிறவர்கள் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் நாம் மிருகத்தினிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல மீண்டும் ஆழமாக கவனிப்போம் ஏசு ஏன் நம்முடைய ஆன்மீக குருவாக இருக்க முடியும் அல்லது இருக்க வேண்டும் அவரை நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்கள் என்ற அந்த தொடர் சிந்தனையை உங்கள் மனதிலே பதிய வைக்க ஆதியாகவும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டாவது வசனம் இருபத்தொன்னுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தை நாம வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது தேவன் பூமியானது புள்ளையும் விதையை பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் பூமியின் மேல் தங்களில் தங்கள் விதையுடைய கனிகளை தங்கள் தங்கள் இனத்தின்படியே கொடுக்கும் கனி விருட்சங்களையும் முளைப்பிக்க கடவுது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று பூமியானது புள்ளையும் தங்கள் தங்கள் இனத்தின்படியே விதையை பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் இனத்தின்படியே தங்களில் தங்கள் விதையுடைய கனிகளை கொடுக்கும் விருட்சங்களையும் முளைப்பித்தது தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் நன்றாக கவனியுங்கள் இயேசுவின் போதனை பைபிளின் போதனை சரியான ஆன்மீக போதனையாய் இருக்கிறது என்பதற்கு மீண்டும் ஒரு ஆதாரம் பைபிளுடைய தொடக்க நூலில இருந்து ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்று வரவில்லை ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பரமபிதா 
பராபரன் பரலோக கடவுள் சர்வேஸ்வரன் படைத்தார் என்று பைபிள் தெளிவாக பேசுகிறது அதுக்குதான் இந்த ரெண்டு வசனத்தை கவனிச்சோம் புல்களை தனியா உண்டாக்குறாரு பூண்டுகளை தனியா உண்டாக்குறாரு கணிதரும் மரங்களை தனியா உண்டாக்குறாரு அதுக்குள்ள விதைகளும் உண்டாக கடவுது என்று சொல்லி வருகிறார் அந்தந்த விதைகளில் இருந்து அந்தந்த பொருள் பூண்டுகளில் இருந்து அவை அவைகள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படி இருக்கிறப்ப எப்படிங்க மிருகத்துல இருந்து மனுஷன் வர முடியும் இல்ல நான் அதை தான் நம்புவேன்னு சொன்னா இப்ப ஒண்ணு போராடி கட்டாயப்படுத்தி எல்லாம் பைபிளை நம்புங்க அப்படின்லாம் யாரையும் கூப்பிடல நீங்க கிறிஸ்துவங்களா இருக்கலாம் நீங்க வாலி பிள்ளையா இருக்கலாம் பைபிளை நம்பலாம் நம்பாம போலாம் என்னமோ ஒண்ணு செய்தி கேட்கறதுனால சொல்றோம் ஏதோ ஒரு பிரசங்கம் அதை கேட்போம்னு கேட்கிறோம் அப்ப கேட்கிறவங்களை பாராட்டி என்ன சொல்லுகிறேனே என்றால் மனிதன் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்தவன் என்றும் இறைவன் இந்த பூமியிலே மனிதனுக்குள்ளே வாழ விரும்புகிறார் என்றும் கிறிஸ்து போதித்திருக்கிறார் இதற்கு பிறகு பரமபிதாவோடு பராபரனோடு அந்த சர்வேஸ்வரனோடு என்றும் நாம் நிலையாக போய் வாழப் போகிறோம் என்பதையும் இயேசுவினுடைய போதனை சொல்லுகிறது யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் பயண நூல் பதினோராவது வசனம் கர்த்தர் ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுதிரத்தையும் அவில் உள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் ஆகையால் கர்த்தர் ஓய்வு நாளை ஆசிரித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார் இங்கே ஒரு ஆன்மீக பாதிக்கு இயேசுவை பரம குருவாகவும் பைபிளை அந்த பரம குருவினுடைய போதனா சத்தியம் நிறைந்த உண்மை நிறைந்த வாக்கியங்களாகிய வார்த்தை என்று ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாகவும் இன்னும் ஒரு ஆதாரத்தை நாம் இங்கே கவனிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ஏன்னா பகுத்தறிவாதிகளோ அல்லது பரிணாமவாதிகளோ தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் பிங் பாங் தியரி வெடிப்பு சிதறலினாலே உலகம் உண்டானது அல்லது உலகம் உண்டாகி லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இப்ப மனிதன் என்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் இது இன்னும் லட்சக்கணக்கான வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் வேற நிலைமைக்கு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன அவங்க ஆதாரம் காட்ட முயற்சி பண்ணுகிறார்கள் என்றால் பெரிய அனகோண்டா என்று இருந்தது இப்பொழுது இல்ல பயங்கரமான ராட்சச மிருகங்கள் இருந்தது அவைகள் இப்பொழுது இல்ல பெரிய பெரிய சுறாமீன்களை விட அதை விட பெரியவைகள் இருந்தது இப்பொழுது இல்ல அப்ப லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருந்து அவைகள்லாம் அழிஞ்சிருச்சு இப்ப மனுஷன்ல இருந்து அடுத்த நிலைக்கு ஒண்ணு வரும் அப்படின்னு விவாதம் பண்ணுகிறார்கள் ஆர்கியூ பண்ணுகிறார்கள் ஆனா எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஒரு லாஜிக் வேணும் இல்லையா அது அது ஒரு கருத்தாள மிக்க அதை ஆதரிக்கிறபடியான காரியங்கள் வேண்டும் அல்லவா அப்ப இவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை சொல்லி இனிமேல் இப்படி நடக்க போதுன்றாங்க சரி இப்ப இவங்க சொல்லுவதை போலவே இங்க பைபிளை நம்ப நீங்கள் விரும்பினால் பைபிளுக்கு உங்கள் காதை கொடுங்கள் பைபிள் என்ன பேசுகிறதே என்றால் பரம குருவாகிய இயேசு என்ன சொல்லுகிறாரே என்றால் கிறிஸ்துவ பிதாவனிடத்திலிருந்து பரமனிடத்திலிருந்து வந்த இந்த குருவாகிய இயேசு நம் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு சொல்லக்கூடியது என்னவென்றால் அவர் நம்புகிற போதிக்கிற பைபிள் சொல்லுவது என்னவென்றால் பரம பிதா ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் ஒன்று பூமியையும் இரண்டு கடல்களையும் மூன்று எல்லாவற்றையும் மனிதனை பறவைகளை மிருகங்களை கடலில் வாழ்வதை ஆகாயத்தில் வாழ்வதை நிலத்தில் வாழ்வதை ஊர்வன பரப்பன இவை எல்லாவற்றையும் ஆறு நாளைக்குள்ளே படைத்து முடித்து ஓய்ந்திருந்தார் தயவு செய்து இந்த வார்த்தையை அடிக்கோடிட்டு கொள்ளுங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆன்மீகவாதிகளே ஏன் தெரியுமா அந்த ஓய்ந்திருந்தார் என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானதாக இந்த இடத்துல அடிக்கோடிட்டு கவனிக்கணும் இட்ஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே டெஸ்ட்ராய்ஸ் த தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆர் பிங் பேங் தியரி பரிணாமவாதிகளினுடைய அந்த ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அடிப்படையிலேயே ஒழிக்கிறது அழித்து விடுகிறது எப்படி என்றால் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இந்த பூமி உண்டாகி ஒன்று ஒன்றாக வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது பைபிள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறது அதெல்லாம் இல்லப்பா ஆறே நாள்ல பரமபிதா இந்த உலகத்தை படைத்து முடித்து முடித்தார் கவனிக்க இந்த வார்த்தையை தர் இஸ் நோ கண்டினியூஷன் அது ஏன் அந்த வார்த்தை முடித்தார் கொஞ்சம் காதை திறந்து கவனிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு செல் அமீபால இருந்து மிருகம் வந்துச்சு குரங்கு வந்துச்சு சும்மா நடுவுல நிறைய இருக்கு பட் அந்த மிருகம் ஆகிய குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் ஆதி மனிதனுக்கு பேச தெரியாது 
அந்த ஆதி மனிதன் பேச தெரியாது கற்கால மனிதனாக வாழ்ந்தான் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர அவனுக்கு நெருப்பு மூட்டை கூட தெரியாது சிக்கி முக்கி கற்களை பயன்படுத்தி ஒன்னோட ஒன்னு தேய்ச்சி பத்த வச்சான் அப்படின்னு ஒன்னு ரெண்டு விஞ்ஞான ஆதாரத்தை சேர்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு சொல்லிட்டு அப்புறம் பேசக்கூடிய மனிதனாக வந்தான் பகுத்தறிவாளிகளுக்கு பதில் சொல்லுகிறது பைபிள் பைபிள் நம்மை பகுத்தறிவு உள்ளவர்களாக யோசிக்க சொல்லுகிறது இந்த பரம குருவும் அவருடைய வார்த்தையாக இந்த பைபிளும் தெளிவாக நம்மிடத்தில் பேசுகிறது நோ இட் இஸ் நாட் தட் அது அப்படி அல்ல ஆதாம் எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு ஆதாம படைச்சாரு மண்ணிலிருந்து அவனுக்குள்ளே தன்னுடைய நாசியின் மூலமாக ஊதி அவனுக்குள்ளே உள்ளான மனிதனை கொடுத்தார் அவனை அழைத்து கொண்டே வர படைத்திருந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் அவன் அங்கே வச்சு அங்க இருக்கிற மிருகங்களுக்கெல்லாம் பேர் வைக்கின்றாரு அப்பளவு ஒவ்வொன்றுக்கும் பேர் வைக்கிறான் வே 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 அப்படின்னு அவன் கை ஜாடையில் பேசவில்லையில சைன் லாங்குவேஜ்ல அவன் பேசலையே கடவுள் அவன்கிட்ட பேசுறாரு பேர் வைப்பான்றாரு அவனுக்கு அது புரிகிறது புரிந்ததுனால அவன் பதில் சொல்லுகிறான் என்னுடைய உச்சம் என்ன தெரியுமா அவனுடைய விழா எலும்புல இருந்து ஏவாளை படைத்தார் பைபிளை குறை சொல்லணுன்றவங்களோ அல்லது பெண்ணியத்தை பற்றி பேசுகிறவர்கள் பைபிளை தப்பா சொல்லணும்னு விரும்புகிறவங்களோ ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அது என்னத்துக்கு ஆணிலிருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து கடவுள் ஒரு பெண்ணை படைக்கணும் ஏன் ஆணை படைச்ச கடவுள் பெண்ணை தனியாக படைக்கக்கூடாதா நல்லா இருக்கு கேள்வி கேட்க பெண்ணியம் பேசுகிறவர்கள் அல்லது பெண் அடிமைத்தனத்தை பைபிள் பேசுறதுன்னு பைபிளை குற்றப்படுத்துறவங்க உங்களுடைய முயற்சி இருக்கட்டும் பைபிள் சொல்லுவதை பைபிள் சொல்ற பாதையை பார்வையில முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் ரைட்டா தப்பான்னு உங்க கருத்தோட மோதி பைபிளை தப்புன்னா சொல்லுங்க அது உங்களுடைய விருப்பம் என்னன்னா பரிணாம கொள்கைக்கு அடி கொடுக்கிறது ஆதாமனுடைய எலும்பில இருந்து பெண்ணை படைத்தார் என்ற வார்த்தை அதான் கவனிங்க ஏன்னா பறவையில இருந்து பறவையா வர வச்சாரு மீனில இருந்து மீனா வர வச்சாரு நன்றாக கவனித்தீர்களா மரஞ்செடி கொடிகளில் இருந்து மரஞ்செடி கொடிகளை வர வைத்தார் விலங்குகளிலிருந்து விலங்குகளை வர வைத்தார் சோ ஒரே மனிதனில் இருந்து தான் மனித இனம் தொடர்ந்து வந்தது அப்ப எல்லா உயிரும் ஒரே ஒரு உயிராகிய அந்த பரம பிதாவினிடத்திலிருந்து சர்வேஸ்வரன் இடத்துல இருந்து ஒரே தேவனாகிய கர்த்தராகிய பிதாவினிடத்திலிருந்து வந்தது என்பதை பைபிள் சொல்லுகிறது இந்த பைபிள் நம்முடைய அருமையான ஆன்மீக வழிகாட்டியாக இருக்கும் பைபிளை நம்புகிறவர்களே ஆழமாக அதிகமாக தனியாக குடும்பமாக கூட்டாக கூடி சபையாக பைபிளை ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் தொடக்க நூல் ஒன்னாம் அதிகாரம் இருபத்தொன்னுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வசனத்தை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கடலில் பெரிய பாம்புகளையும் நீரில் நீந்தி வாழும் உயிரினங்களையும் பறவைகளையும் அதன் அதன் வகையின்படியே படைத்தார் நல்ல கவனிங்க ஒன்னுல இருந்து எல்லாம் வரல அவைகளுக்கு ஆசி வழங்கி பழுகி பெருகுங்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் கால்நடைகளையும் ஊர்வனவைகளையும் அப்படித்தான் அவர் சொல்லுகிறார் மனிதரை அவருடைய சாயலிலே உண்டாக்கி நீங்களும் பழுகி பெருகுங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் ஆளுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் உயிர் வாழ்வன அனைத்தையும் கட்டி ஆழ்கிறவனாக மனிதனை அவர் படைத்தார் ஸோ கர்த்தருக்கு சித்தமானால் அடுத்த பாடத்திலே பைபிள் மனிதனுக்கு தேவையான ஒன்றா பைபிள் மனித வாழ்க்கைக்கு பொருந்தி போகக்கூடிய ஒன்றா என்ற அந்த கேள்வியில அடுத்த பாடத்திலே கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பின் நிலையில் அக்கறை என்ற ஒன்று இருக்கிறது அது எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்று படிக்க நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் உங்களுடைய கவனத்திற்கும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள எடுத்த முயற்சிக்கும் கத்தருடைய நாமத்தில் நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து குடும்பமாக இவைகளை மீண்டும் கேள்வி கேட்டு படியுங்கள் நான் சொன்னதுனால அப்படியே ரைட்டுன்னு உங்களை ஏத்துக்குங்கன்னு சொல்லலை நான் சொன்னதெல்லாம் பைபிளில் இருக்கிறது என்றால் பைபிளில் சொன்னதை அந்த பரம குருவின் வார்த்தையை பரம பிதாவின் வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்போடை அழைக்கிறேன் ஆமே பிரியமானே நீ நான் செய்தி கேட்டிருப்பீங்க நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள்ளே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இன்று நீங்கள் கேட்ட செய்திலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி இதுதான் இறைமைய பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தின்படி கர்த்தர் ஏன் பைபிளை கொடுத்தார் கிளி மறுபடியும் சொல்கிறேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இறைமைய பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தின்படி கர்த்தர் ஏன் பைபிளை கொடுத்தார் இக்கேள்விக்கான பதில தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசி வாயிலாகவோ எஸ் எம் எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்கள் தேவந்தாமே நம்மை ஆசிரித்து காத்து வழி நடத்துவாராக உள்ள வார்த்தை தபால் பட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு